ladies and gentlemen boys and girls welcome or welcome back to the channel everyone hope you are doing absolutely fine so kerala modified bike series lo episode 2 welcome back to the channel and ee roju man daggara unna very special bike idi hyderabad lane ganipiyado meeku and in kerala kochi meeku chupistunnai bike this is a very special bike and one of my favorite bikes anamata idi market lo untay and definitely ga untunde gt pakka ga badesh ga untunde anamata kani ingone time ki discontinue ayipoyindi one of my very favorite bikes the yamaha r3 ikkada chudandi సో మీరు చూడొచ్చు ఇదైతే రెడ్ అండ్ వైట్లో ఉంది ముందు బ్లాక్ ఉన్నాయన్నమాట సో దీన్ని మీరు వీళ్ళు కంప్లీట్గా కలర్ చేంజ్ అవి ఇవి చేసినారనమాట దీని గురించి ఇంకా మంచిగా నేను మోటర్ బ్లాగ్లో చెప్తా మీ అందరికీ లెట్స్ గో ఇన్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ యూ సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ దిస్ ఇస్ ద యమహా ఆర్ త్రీ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ బైక్స్ దీన్ని చూస్తుంటే నాకు లోపల చాలా మంచి హ్యాపీ ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట అండ్ దీనికి నా ఫేవరెట్ బైక్ ద యమహా ఆర్ వన్కి కొంచెం సిమిలర్ పార్ట్స్ ఏంటంటే ఆలోయస్ డిజైన్ ఉంది కదా ఆర్ వన్కి కొంచెం సిమిలర్ ఉంటుంది అనమాట సో దాట్ ఈస్ దేర్ అండ్ ఇంకేంటంటే ఇది ముందు ఫ్లో ఫస్ట్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుండే దాని తర్వాత వీళ్ళు రెడ్ అండ్ వైట్లో స్కీమ్లో పెయింట్ చేసినారనమాట దీంట్లో ఏది ర్యాప్ లేదు చిన్న చిన్న పార్ట్స్ ర్యాప్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ర్యాప్ ఉందనమాట అండ్ దీంట్లో ఆఫ్టర్ మార్కెట్ ఇండికేటర్ ఉన్న ఇది ఉన్నాయి మిర్రర్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఒక వింగ్లెట్ ఉంది తర్వాత పెయింట్ స్కీమ్ అయితే కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ముందు బ్లాక్ అండ్ బ్లూ ఉంటుండే ఇప్పుడైతే దీన్ని మొత్తం రెడ్ అండ్ వైట్ చేసినారు ఫ్రంట్ వీల్ అయితే మొత్తం కంప్లీట్లీ పెయింటెడ్ అండ్ ఇంక సీట్ మీద ఇది పెట్టినారు అనమాట దీన్ని సీట్ కవర్ అంటారు సో నార్మల్గా సీట్ లేకుండా దీని మీద పెడితే వెనక కూర్చోకుండా జస్ట్ ఫస్ట్ షో అన్నట్టు ఇప్పుడు మన జీటీకి సింగిల్ సీట్ కవర్ ఎలా దీని కల అనమాట అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ అపోలో ఆల్ఫా టైర్స్ ఉన్నాయి అండ్ దీనికి యాక్చువల్లీ ఒక ఫుల్ సిస్టమ్ ఎగ్జాస్ట్ ఉండే టూ ఇంటూ వన్ ఫుల్ సిస్టమ్ ఉండే కాకపోతే ఇక్కడ కాప్స్ పెద్ద సీన్ అనమాట ఫైవ్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ తీసుకుంటారంట ఎగ్జాస్ట్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోతారంట బైక్స్ ఈజీ చేయదు అంటే సో ఇదైతే మొత్తం ఫిల్మ్ వేసినారు బ్లాక్ డౌట్ ఉంది అండ్ కట్ ఎయిట్ దాని తర్వాత క్రాష్ ప్రొటెక్టర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ పెద్ద మాడిఫికేషన్స్ ఏం లేవు బట్ ఇట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్లీ మాడిఫైడ్ వెరీ టేస్ట్ఫుల్లీ మాడిఫైడ్ అంటారు కదా సో ఫ్రంట్ వీల్ అయితే ఆవల్ ఫార్ టైర్సే ఉన్నాయి అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ రెడ్ అవుట్ చేసేసినారు దీన్ని రెడ్ చేసేసినారు అండ్ ఇది యాక్చువల్లీ కర్ణాటక రిజిస్ట్రేషన్ ఎందుకు ఉందంటే సెకండ్ హ్యాండ్ బైక్ అనమాట సో కర్ణాటకలో కొని కేరళలో తెచ్చి దీన్ని మాడిఫై చేసినారు సో రైడ్కి వెళ్దాం రైడ్కి వెళ్ళి మిగతా విషయాలు మాట్లాడుకుందాం లెట్స్ గో సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద మోడ్ ఆఫ్ వ్లాగ్ నేను ఇంతవరకు లైఫ్లో ఎప్పుడు ఆర్ త్రీ నడపలేదు సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం నేను ఆర్ త్రీ నడిపిస్తున్నా అండ్ నిజం చెప్తున్నా జీటీ ఒకవేళ ఐ మీన్ ఆర్ త్రీ ఉంటే నేను జీటీ అసలు కొనకపోతుండే ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ బైక్ అండ్ నాకు ఇలాంటి బైక్లు ఎక్కువ సెట్ అయితే ఫేరింగ్ బైక్స్ సో దీనిలో ఏమేమి మాడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి మేము అందరికి చెప్పిన నేను అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఓన్లీ పెయింట్ స్కీమ్కి అయిందంట సో పెయింటింగ్కి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ థౌసండ్ అయింది దాని తర్వాత ఇంకొక ట్వంటీ థౌసండ్ దగ్గర దగ్గర ఎగ్జాస్ట్కి అయిందంట ఎయిట్ థౌసండ్ ఎండ్ క్యాన్ అయిందంట మిగతా మిగతా అవన్నీ ఫ్యాబ్రికేషన్కి అయిందంట సో మొత్తం టూ ఇంటూ టూ టూ ఇంటూ వన్ ఫుల్ సిస్టమ్ అవుతుంది అప్పుడు సో దీంట్లో ఆకర పోగు ఇది ఫుల్ సిస్టమ్ ఉండే రెప్లికా ఒరిజినల్ అయితే కాదు దాని తర్వాత మీరు విరర్ చూస్తున్నారు అవి ఉన్నాయి అండ్ క్రాష్ ప్రొటెక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి క్రాష్ ప్రొటెక్టర్స్ ఉన్నాయి కానీ పడితే నాకు తెలిసి క్రాష్ ప్రొటెక్టర్స్ కన్నా ముందు బండి ఖరాబ్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది నాకు కానీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ బైక్ నాకు చాలా ఇష్టం ఆర్ త్రీ అంటే అండ్ ఇప్పుడు నేను ఫుల్ చేసి చూపిస్తాను మీకు చాలా వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే కాళ్ళ దగ్గర చాలా వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి ఒక హండ్రెడ్ దాటంగానే హ్యాండిల్లో చాలా వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఐఎమ్ సోల్డ్ ఫర్ దిస్ బైక్ చాలా బ్యూటిఫుల్ బైక్ అండ్ యమహాజ్ రిలయబిలిటీ మీ అందరికి తెలుసు ఎన్ని వేల కిలోమీటర్లు అని చెప్పుకోండి టైం టు టైం సర్వీస్ చేస్తే సెట్ అయిపోతుంది బండి మనకి బేసికల్లీ ఎక్కువ టైం లేదనమాట ఎందుకంటే పోలీస్ చెకింగ్ చాలా ఉంటుంది ఇక్కడ సో పోలీస్ చెకింగ్ వరకు వెళ్ళకుండా మనం ముందే యూటర్న్ తీసుకోవాలి సో నేను యూటర్న్ తీసుకున్నా అనమాట కాకపోతే యూటర్న్ తీసుకున్నప్పుడు చేయి ఇక్కడ తగులుతుంది ట్యాంక్కి సో అదొకటి చూసుకోవాలి అండ్ రైడింగ్ పొజిషన్ అయితే చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంది మీ అందరు చూసినారు దిస్ ఇస్ అ స్పోర్ట్స్ టూరర్ బేసికల్లీ దీన్ని స్పోర్ట్స్ టూరర్ అంట
లైక్ ద ఓజీ ఆర్ త్రీ అని నాకు నాకు తెలిసి అంటే ఒరిజినల్ గ్యాంగ్స్టర్ అంటారు కదా అలాంటి ఆర్ త్రీ అనమాట ఇది దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ బైక్ అండ్ మాడిఫైషన్ తర్వాత ఇంకా బాగుంది ఎగ్జాస్ట్ ఉంటుంది ఇంకా బాగుంటుంది ట్విన్ సిలిండర్ కాబట్టి సౌండ్ కూడా ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది నార్మల్గా మన చిల్లర్గా ఎప్పటిప్పుడు సౌండ్ రాకుండా డీసెంట్ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు కూడా చూడండి నేను రెడ్ లైన్ చేసేలా వస్తుంది సౌండ్ అండ్ దీంట్లో ఏబిఎస్ లేదు ఒక్కటే సో ఏబిఎస్ ఉంటే కొంచెం బాగుంటుండే కానీ ఏబిఎస్ లేదు సాడ్లీ అండ్ దీని టాప్ అండ్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది అండ్ అరౌండ్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఆర్పిఎం దాటినాక బండి చాలా యూనో గుంజుతుంది అంటారు కదా సో అరౌండ్ ఒక ఎయిట్ థౌసండ్ ఆర్పిఎం దాటిన తర్వాత కోమా గుంజుతుంది బండి అండ్ ఐమ్ అండ్ లవ్ విత్ దిస్ బైక్ కాకపోతే వైబ్రేషన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అదొక్కటి లేకపోతే బైక్ కూడా హ్యావ్ బీన్ వెరీ స్వీట్ టు హ్యాండిల్ నేను ఇదే ఏరియాలో ఎందుకు తిరుగుతున్నా అంటే ఇక్కడ కాబ్స్ చాలా సీన్ అనమాట మీరు హైదరాబాద్లోనే సీన్ అనుకుంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్ కన్నా ఒక టెన్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఎక్కువ సీన్ ఇక్కడ నంబర్ ప్లేట్ సరిగ్గా లేకపోతే ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైన్ అనమాట టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నంబర్ ప్లేట్ సరిగ్గా లేకపోతే అంటే వేరే ఫోన్ టైమ్ అని ఉంటే సో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎట్లా ఉంటుందో కాప్ సీన్ ఇక్కడ అండ్ మైలేజ్ అయితే ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ లీటర్ వస్తుంది అంట అండ్ ఒకవేళ హైవే అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది అంట సిటీలో అయితే ట్వంటీ వస్తుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ బ్యూటిఫుల్ బైక్ నాకు బ్యూటిఫుల్ బైక్ అన్న మాట ఒకటే వస్తుంది ఎందుకంటే నా చిన్నప్పుడు ఒక యూనో ఒక డ్రీమ్ బైక్ లాంటిది అనమాట ఆర్ త్రీ అండ్ దీని మీద డెఫినెట్ ఒక ఫోటో దిగుతా అండ్ ఆబ్వియస్లీ తమ్నేలు కూడా పెడతా కదా అండ్ బండి అయితే చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది నాకు తెలిసి ఒక వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ కిలోస్ ఉంటుంది ఏమో బండి అంతే ఒకవేళ వన్ సెవెంటీ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా కానీ అసలు తెలియట్లేదు ఏదో యూనో షైన్ ఎక్కి కూర్చున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకైతే నా బండి ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కిలోస్ కదా సో ఆ బండితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ బండి చాలా అంటే చాలా తక్కువ అనిపిస్తుంది నాకు చాలా ఈజీగా తిరుగుతుంది అటు ఇటు కాకపోతే వెనక టైర్ కొంచెం బర్న్అట్ చేసి వెనక మొత్తం అరిగిపోయింది అనమాట సో అందుకని చెప్పిన ఎక్కువ కార్నర్స్ ఏం తీసుకోవట్లేదు క్లచ్ అయితే చాలా స్మూత్ ఉంది కాకపోతే ఒక హై నైంటీ హండ్రెడ్ దాటిన తర్వాత కొంచెం సా ఇట్లా యూనో ఒక వైబ్రేషన్ లాగా వస్తుంది అనమాట ఒక స్పిన్నింగ్ వైబ్రేషన్ అంటారు కదా అంటే ఇంజన్ ఖరాబ్ అయ్యేటప్పుడు ఎట్లయితే వైబ్రేషన్స్ వస్తాయో అది కొంచెం ఉంది బండి అయితే థర్టీ త్రీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ తిరిగింది ఈ బండిని మీరు పర్ఫెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తారు అనుకోండి లక్ష కిలోమీటర్లు తిరుగుతుంది నాకు తెలిసినంత వరకు యమాలు అడ్వాంటేజ్ అని ఒక స్కీమ్ ఉంటుంది సో అప్ టు వన్ ల్యాక్ కిలోమీటర్స్ మీరు ఈ బండిని తిప్పొచ్చు అనమాట ఒకవేళ యామాలు ప్రోడక్ట్స్ వాడితే మీకు వారంటీ వస్తుంది వితౌట్ సింగిల్ రూపీ ఒకవేళ వన్ ల్యాక్ కిలోమీటర్స్ లోపల మీ బండికి ఏమైనా అయితే కంప్లీట్ కంపెనీ వాళ్ళే యూనో రీప్లేస్ చేసిస్తారు సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే మీకు ఈ సిరీస్ నచ్చితే డెఫినెట్లీ సపోర్ట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ముందు ముందు చాలా వస్తున్నాయి సో విత్ దాట్ బీయింగ్ సెడ్ ఐ విల్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ అంటిల్ దెన్ డూ ద హార్డ్ వర్క్ ఎస్పెషలీ వెన్ యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఇట్ బాయ్ బాయ్స్ బాయ్ బాయ్